la cigüeña grande de Sudamérica. Que a ver este video para aprender más del increíble Shabiru. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Mi nombre es Facundo, soy biólogo y amante de la naturaleza, para aquellos que no me conocen. Y en este nuevo video vamos a hablar de un psicónido muy increíble como el Shabiru. El Shabiru, de nombre científico Javiru Micteria, es un ave perteneciente a la familia Siconide que se distribuye desde Centroamérica hasta el centro de la Argentina, siendo abundante en los grandes humedales como el Pantanal, los esteros de Liberá, el Bañado de la Estrella y los Llanos Venezolanos, entre otros. Si bien esta especie recibe varios nombres comunes, según donde sea la región, el nombre de Yabirú o Javirú proviene del idioma guaraní y básicamente quiere decir cuello hinchado. Esta descripción es atinada al observar cómo esta especie infla los sacos aéreos subcutáneos del cuello. Una particularidad de esta especie es que al igual que otras cigüeñas, son aves mudas, dado que no producen voces ni canto y simplemente se comunican a través de golpes generados por su prominente pico. Si vamos a la parte reproductiva del Yabirú, nos vamos a encontrar con varios datos de interés. Y el primero de ellos es que es una especie monógama. Esto quiere decir que la pareja vive unida durante toda su vida, al igual que los cóndores, como para dar otro ejemplo. Acompañando este comportamiento reproductivo, podemos decir también que ambos padres se encargan a la par de la construcción del nido, como así también de la incubación de los huevos. Otra típica característica de la especie, y que también se vincula a su ciclo reproductivo, es que el Yabirú crea nidos de gran tamaño ubicados en la parte más alta de los árboles. Un ejemplo de esto lo vimos en el Bañado de la Estrella, en donde ellos anidan en los famosos champales. Las camadas de pichones que crían los progenitores de Yabirú van de 2 a 4 ejemplares que son nidícolas. Esto quiere decir que los pichones pasan un gran tiempo en el nido siendo cuidados y alimentados por sus padres. A diferencia de los pichones nidífugos, que brevemente pueden valerse por sí solos. Científicos brasileros encontraron una extraña relación entre los nidos de Yabirú y los nidos de Cotorra. Según lo estudiado por los biólogos en el Pantanal, 21 de 23 nidos de Yabirú tenían cavidades de nidos de cotor, y a su vez estas estructuras tenían más cavidades que las que no estaban en presencia del Yabirú. Por lo tanto, determinaron como conclusión que anidar con esta especie de cigüeña confiere para la miopsita monachus ventajas estructurales como así también protección contra los depredadores. Y el dato más relevante de esta especie es que con su metro 40 de altura la hace el ave voladora más alta de Centro y Sudamérica. A su vez, sus 3 metros de envergadura solo son superados por el mítico cóndor andino, el cual llega a medir hasta 3,3 metros desde la punta de su ala izquierda hasta la punta de su ala derecha. ¿Pudiste aprender nuevas cosas sobre el Yabirú? ¿Alguna vez lo pudiste observar en la naturaleza? Contámelo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y de activar la campanita. Gracias a todos y nos estamos viendo en un nuevo video de Buscando Fauna.